，过来，你给我过来！站住！跑！哎，小心小心！对不起对不起对不起啊！好了，我就想跑，给我回去！你就别再骚扰我了。我哪有骚扰你啊？我要买你的红酒，这就叫骚扰你啊？那我不做你的生意总行了吧？那怎么行呢？我们还等着喝红酒呢。给我回去，哎、走走，哎，走。哎，等等等等等等，啊，他是我朋友，不好意思，他不能跟你们过去了。什么朋友？你认识他吗？我当然认识他了。你根本就不认识，别在这装了，给我让开！别在这装了，干什么？干什么？干什么？干什么？我靠！住手！住手！什么事啊？哎呦，这人谁啊？在装什么老大？又不是拳击场啊！哎呦，我要买他的酒，还要给他小费，他居然打了我一个耳光，踩我一脚就要跑。今天你要是不给我一个交代，我就把夜总会拆了。是他先毛手毛脚，所以我才……你闭嘴！不好意思啊，我好好的说说他，您先冷静一下啊。真要好好教训教训。过来，陈华，这份工作就是得嘴要甜。皮要厚，身段要软，你才第一天就跟我捅了个娄子，还不赶快跟杨总赔礼道歉去啊！这是太不像话了。我跟他说过对不起了，可他就是不让我出来。你不想做了是不是？客人永远是对的。你若是连这个都受不了，明天你就不用来了。我是来推销红酒的，我又不是……少跟我来这一套。摸你一下，你少块肉啊！别装清高。行了，别说了。我觉得他根本就不适合在这工作，来，跟我走。哎，等等，哪能就这么走了？哪有这么便宜的事啊？哎，这位先生，呃，杨总是我们这儿的熟客，您这样我还怎么做生意啊？把这些给他，算赔偿。哼，这是我的名片，有什么事找我。啊，没事没事。今天真倒霉，居然碰上这种事情。你呀、啊，真是走了狗屎运了，算你遇到了贵客。太过分了，就是。哎呀，杨总，你看看这是谁呀、啊？别闹了。谢谢你，先生。谢什么？我这么帮你，不知道我还有什么企图。我告诉他吧，我是看在你的面子上。宋先生，嗯，谢谢你今晚帮我解围。我说你叫陈化吧，嗯，陈化你就不该来这里上班，这儿根本不适合你。你今天运气好遇到我，我能救你一次，不表示我能救你第二次。你要再在这儿上班，下回你可没这么好运了。谢谢你，其实我知道我自己不合适。那你为什么来这上班？我，我也真傻，来这儿工作还能为了什么？拿去吧。哎，这钱我不能要。为什么？你有困难，我自愿帮助你。我看得出来，你很需要这些钱。不行的，我明明知道自己不适合这份工作，还跑到这儿来已经够笨了。我如果再收下你的钱，就是又笨又贪。况且你已经花了一大笔钱了。那我也不勉强你了，你家住哪儿？我送你。不用。啊，你别误会，我不是那个意思。我知道你是好人，只是我不想再麻烦你了。好，这是我名片，如果有什么需要的话，可以随时打给我。谢谢宋先生，再见。中的伤悲，你的一句失陪无所谓，不知这感情如何进退。
，只能看它憔悴。我的坚持成了你的负累，该怎样对，才能让这份爱挽回？是否不去计较地久，天长就不累？前方还有残留的笑。你曾爱我，对不对？该怎样对，才能让痛不再作祟？原来爱的世界，谁对谁错不绝对。现在的我，像一个傀儡，只能静静的。爸，你怎么了？不舒服吗？花，你还好吧？还好啊。哎，好，我我啊。不哭啊！不哭，不哭。喂，我是陈画、啊。那太好了，我马上就来。爸，嗯啊、医院说妈的眼睛可以拆线了，我得去医院一趟。哦，好，好，好，好，好，好，好，这好，好，我。你好好照顾自己，我很快就回来啊！哦，好。这屋里怎么怎么没开灯啊？妈，是这样的，刚做完手术呢，会有些副作用，这是暂时性的，很快就会好的。你在骗我。是不是失明了、啊？不，不会的，妈，没事的。妈，是不是要永远成为一个瞎眼老太婆了？不会的，妈。
不会的，我真是不争气呀、啊！我的眼睛，妈，妈别这样，别这样，别这样，妈妈，我的孩子，我怎么对得起你啊？别这样，别这样，我这么一大家人，你爸爸又是这个样子，这可怎么办呀？妈，妈，对不起，我不给你找好医生，对不起你。好意思，稍微等一下，妈，你先去那边坐会儿，我结完账过来接你啊。慢点啊。护士是这样的，我身上没有那么多钱，我可不可以分期给你啊？这麻烦你通融通融，我会尽快把钱拿来的。可是我们医院没有这个规定，我要怎么帮你办呢？这是我的结婚钻戒，我先把它押给你，回头我再拿钱来赎。护士长，您来处理吧。你确定要这样做吗？嗯。哎呀，这钻戒我也看不出真假，你还是拿回去吧。我发誓，这绝对是真的。这要是真的呀，你就亏大了，知道吗？我知道，可是我现在没有别的办法了，就先放在您这，回头我再来取。我先帮他垫上吧。嗯，好，谢谢你啊。不用谢我，要是过了一个月，你不把这笔钱还上，这戒指可就是我的了。行。就看不见了，我拖累你们大家了。嗯，我害的，不是不不是你呀、啊，是我自己没有用啊。妈，您别这么说，这眼睛看不见了，我现在不但不能照顾你，我还要拖累你们大家。我我活着还有什么用？妈，您别这么说，眼睛总能治好的，你自己不要放弃希望啊！小花呀，你不用安慰我，我这眼睛是没用了，我看不见光，看不见未来。我看不见你，我什么都不能干，我不如我不如一头撞死算了。我活着是在糟蹋你们呀，小花呀，小花，你给我拿一把刀，我自己了断好了。妈，你别胡说，要不然。你带我到闹市区去，你给我找一栋高楼，我跳下去，我一了百了。妈，你别这样说，你这样说，我们大家听着很难受的。哟，我哎呀，阿玉，哎，我哎哇。妈都说了，要好好的活下去，活下去才有希望啊。只有你活着，咱们这才是个完整的家。不管是瞎了、残了，也都要过下去。只要能聚在一起，我们就是幸福的。老伴儿，我真的不知道说什么才好。老伴儿，妈，妈，你想想看，爸那个时候比你还要严重，你不是也一直不离不弃的在照顾他吗？现在爸终于醒过来了，我相信你的眼睛也可以治好的。你要相信，一定会有奇迹的。奇迹？哪有什么奇迹啊？要是真有奇迹的话，让老天爷把
现在还没有找着，恐怕回不来了。瑶瑶，瑶瑶，谁说？谁说小勇回不来了？啊，小勇他一定会回来的。小勇他还要娶媳妇，还要为我们成家传递香火，他一定不会丢下我们不管的。好吗？小勇他一定会回来的，一定会回来的。小勇，陈华，这屋里有没有开灯啊？啊？为什么要开灯啊？小华呀，今后不管是白天还是夜里，都要留着一盏灯，好让小勇回来能看得见，能找着我们啊！听见没有？小花啊！我去把灯开了，你去，你去把所有的灯都给我开开啊！老爸，老爸。对不起，啊，我刚才光顾着找人，没注意，没撞伤你吧？对不起啊。哎，你，你，你是成化吧？我是梁旭啊，以前你爸公司财务部的梁主任。哎呀，真没想到城市集团董事长的千金，居然落到在公园扫地的地步啊！啊，您认错人了。哎呀，还不好意思承认呢。嗨。我跟了你爸那么多年，他为了一点小事把我辞退了，他怎么从来就没觉得不好意思呢？你们成家今天落到这种地步，那都是报应。哼！是少君，他怎么会在这里？哟，驸马爷，好久不见啊！啊，杨旭，看你这样，最近混得不错呀。瞎混呗，哪能跟您这两朝驸马相比啊？你说是不是啊？你这是夸我呢，还是骂我呢？嘿嘿，开玩笑，开玩笑。邵先生约我，有什么关照啊？有个好事找你。哦，那我很荣幸。走，咱们找个地方说吧。奇怪，为什么少君还记得这个梁主任，却不记得我？难道他的失忆是装的？不行，我非要搞清楚不可好消息，伯父现在复原的特别好，现在已经可以很清楚的说话了，真的。来，你跟伯父说啊，伯父。小，哦，爸，您现在说话说的好清楚、啊。你，呃，快，快点回来。八六哦，好多话想跟你说。我马上就回来
，马上就回来。好、啊，好、啊，好、啊。人跟丢了，可惜。算了，爸比较重要，先回家去。邵先生，你找我出来就是要掀我的底，是吗？你低价贩卖山寨版的安氏安家家具，这是事实。那又怎么样？你想告我？啊？那得看你能拿出什么证据来。要看吗？以前在城市，我不也全心全意的配合过您吗？您就看在过去这点交情的份上，放我一马。我也只想赚个小钱而已，您就行行好。只要您不去告，您让我干什么，我全部无条件接受。我说要告您吗？我要是告你，我拿着这个去公安局不就行了吗？你不告我，不告，那就多谢了。等我回去，马上停止销售。那倒没有这个必要。不过你必须配合我，演一场戏。演戏？演什么戏？该是被我逼的，我看不见了。他再不能说话，咱俩真的就无法交流了。爸啊，是我拖累了你啊！哎呀，说这样的话干啥呀？老伴儿，老伴儿，不就是老来伴儿吗？我看不见了。你现在能说话了，咱俩呢？还能作伴下去<笑>，是啊，爸，妈妈眼睛还能治好，所以你也要加油，争取站起来。啊，爸，我会加油的。哎，对了，你刚才打电话说有话要跟我说，你到底要跟我说什么呀？小花，爸想告诉你爹过去的事情。过去的事情。哦，对了，我还想问你呢，你记得以前公司的那个梁主任吗？梁旭呀，嗯，我怎么能会忘记他呀？公司就是他跟少军两个狼狈为奸，林怀和。监狱手撕到把公司搞得负负债，来，来啊！你说什么？少军把公司搞垮了，怎么会这样呢？我本来也不相信少军，呃呃，是你的丈丈夫，我的女婿。我一直都很相信他呀，也没想到他竟然。我知道你很有雄心大志啊，但是我觉得还是按部就班，这样比较稳妥。爸，现在这块地正要卖，如果要是买下来，咱们的俱乐部就可以扩大规模。如果要是错过了这次机会
，那太可惜了。可是公司的钱都在俱乐部上了，哪还有钱去买地？董事长，咱们可以用筹备中的乡村俱乐部向银行申请抵押贷款。算了吧，这种操作方式风险太大了，我不想冒这个险。罢了，这事儿我已决定了。现在的城市只剩下一个空壳子，所有的资产和现金都被我们公司项目名义转进了我们的户头。现在城市除了背上庞大的债务以外，什么都没有。你，你，呃呃呃，我。脚打开，把把把把药给我，把药给我。你知道、啊，我等了一天，等了多久？我终于看到你倒在我面前，你倒下了，倒下了。赵金，你为什么要这样呢？我们家那么信任你，你为什么要害我？为什么？我告诉你，我告诉你，这都是你咎由自取。这只是我对你们成家报复的第一步。我要把我失去的一切，从现在开始，一分一毫的夺回来。都是那个少君。把我我的公司，我们的家，全都给毁了。为什么？爸，你才刚好转一些，不要这么激动。嗯，老话，少君他一直是。有计划的利用你，都是这个少君把我的公司、我们的家全都给搞垮了。才刚好一些，不要这么激动。小花，赵军他，他一直是有计划的，是来利用你报复我呀。他甚至想置我于死地。幸亏。老天有眼，没要了我的命。没想到这畜生，他竟然变本加厉，这么恶毒的事，他他他他他都做得出来啊！我我我才明白了，顾惜只为。养奸的这个道理呀、啊，对不起，爸，都是我的错。我一直以为少君是我的真爱，可是我万没有想到他会用这样卑劣的手段夺走我们家的家产，谋害我的家人。小花，爸爸之所以一直不想告诉你。就是不想看到你像现在这样难过呀。
可是，妈不忍心再看到你跟一个心狠手辣的男人再有什么牵连了。的话，少君他从来都不不曾爱过你啊！爸甚至想，你之所以会出事，也是那个畜生社局是害的你呀。就要我去找老朴拿的，难道真的是他设计害了我？小花呀，别哭，这种狼心狗肺的男人不值得你哭。爸，对不起，我一定是鬼迷心窍了，才会找这么一个男人，现在害了我们一家人。不要这么说啊！以后啊，别让我跟你妈再为你操不心，就不好了。我答应你，我会坚强起来，不再让你们为我担心。待会儿吃，你先吃好不好？你呀，自己身体不好还照顾我。我看你这么拼命的工作，或者做丈夫的，很过意不去。有你这句话，要我做什么我都愿意。其实这段时间，我真的很开心，因为你会关心我，也愿意听我说话。好吧，那我不吵你了，我去让保姆把饭再送上来。嗯，好，那老公辛苦你了。嗯、妈，我在忙，等一下再打给你好不好？嗯，好，拜拜。来，李总，啊，哎，放桌上吧。做的啊，嗯，没味道，嗯，不好吃、啊。这样吧，我去叫外卖，点几个你喜欢吃的菜。嗯，好，谢谢老公。客不客气。喂，妈，怎么样？这几天你去哪儿了？出来再说，我请你吃饭。不行、啊，我还有很多事情要做呢。什么重大好消息啊？你出来吃饭不就知道了吗？好，那一会儿见。给你介绍一下，这是我女儿范瑜，这位啊，叫梁旭啊，范小姐，你好，很高兴认识你，梁先生你好，女儿，她呀，是妈妈的新男朋友，想介绍你们认识一下。你男朋友？不可能的嘛，你比他大十几岁，不可能是什么意思？啊，你怎么能光看外表呢？我跟你说，人家可是有公司、有车、有房子，一直没结婚，现在事业有成，想成个家
，你看哪有什么不好的吗？范小姐，啊，这束花是我特地买给你的，啊，送给你。干嘛给我送花？谢谢。我呢，希望你能答应我，跟你妈妈交往。可是梁先生，你不觉得你跟我妈之间年龄上有很大的差距吗？不是说过吗？只要有爱，年龄不是问题。可是我妈离过婚，我爸还在呢。我不在乎。你不在乎，我在乎。你看你长得挺年轻的，一表人才，为什么会看上比你大十几岁的我妈呢？我对这件事情啊，持怀疑态度。你什么意思嘛？你妈在你眼里就这么不值钱吗？我说妈，你是我妈，你永远都是最好的。但是这位梁先生，我一点都不相信他。呃，范小姐，我知道你会怀疑我，所以今天我特意请你妈把你找过来，就是为了能够呃消除你这种疑虑。嗯、啊，请看。你给我这个什么意思啊？这是我跟你妈爱的保证。我很喜欢你妈妈乐天知命、大大咧咧的性格，跟她在一块儿没什么负担，就是很开心、很快乐。希望你能够相信我，啊，我我保证，我对你妈妈绝对没有任何的不良企图。女儿啊，人家梁先生都这么说了，你还有什么好顾虑的？你是要逼我这把年纪了还跟他去私奔呢？妈，哎，范小姐，来，那好，我先把这个收下。如果你真的可以给我妈幸福的话，我会很感谢你。我就知道你是妈的好女儿，你最理解妈，最关心妈了。嗯，来来来，快坐，快坐啊！请坐。服务员，再来一瓶红酒和一份牛排。好，好的。好吗，女儿？来 ，Cheers。来。妈，我看这个梁先生，他人很圆滑。他太会说话了，那不是正好吗？我是说，这个年头骗子特别多，你小心上当，别被他给骗了。女儿，我知道你是关心我，也谢谢你的提醒。不过你放心，妈妈是过来人，没那么容易被拐的。你啊，就别替妈妈操这个心了。哎，他来了。嗨。麻烦你了，哎，别那么客气，哎，拜拜。你先告诉我，你是不是要找那个少君啊？我知道你听了伯父的话，你这性子啊肯定耐不住，肯定会去找那个贱男人理论。我就是要找他问清楚，我们家到底哪里对不起他了？他要这么对我们，你别去，你这样贸然的去实在太危险了。
，不要拦着我。华姐，其实我们知道拦不住你，所以才偷偷跟着你，就是怕你出事。长话，我不是不让你去，而是你不能一个人去，也不能急着在这个时候去。你想想啊，现在伯父伯母就指望你一个人了，你万一再有个什么，你让他们二老怎么办呀？华姐，现在程勇还没找到，你要是再出什么事儿啊，这个家里真的不知道该怎么办了。长话。你听我说，你去找少君，我绝对举双手赞成。但对付这狡猾的男人，咱们得好好想个对策，逼得他哑口无言，才能把事情的真相说出来呀。光靠冲动是没有用的，是不是？你们说的对，都怪我太冲动，没把事情问清楚。谢谢你们提醒我。成化，君子报仇，十年不晚。到时候我陪你一起去。凭我林贝贝的能耐，我绝对要她好看。谢谢你，安琪啊，要多吃一点。亚康，快吃早餐吧啊！安琪，多吃点啊。哦，把那个牛奶喝了啊。嗯，早啊，大家早啊，早，赶紧吃吧啊。走。嗯，对了，范玉啊，啊，最近怎么老没见你吃晚饭？是不是在公司加班很忙啊？看来业绩一定很不错吧？托爸爸的福，过几天还会有几家公司跟我们公司签约。很好，少军啊，你得加油啊，要不然这公司总经理的位置可就是你大嫂的了。爸，这不还有一个星期才到期限了吗？我有把握，在这个星期之内跟港台的公司签约，成绩肯定会令您刮目相看的。光说有什么用啊？得看结果。爸。少君也经常加班到很晚才回来的，人都累瘦一圈了，我都心疼死了。你怎么光表扬大嫂，不表扬他呀？你这孩子，这么点小事你也争啊？嗯。你大嫂刚进公司，我这不是给她加加油、打打气吗？哎呀，行了行了，饭桌上你们就别谈公事了，谈公事的话去公司再谈吧。你看，你们说的我跟安琪都没心情吃饭了。就是啊，爷爷，您还是多吃饭，让身体更健康。你这小鬼丫头，有你这句话，爷爷什么病都没了。哎，说到这个健康啊，你什么时候去检查身体啊？这事儿不能太着急啊。等总经理的位置确定以后，公司有人替我掌舵了，我才能安心去检查，是吧？爸，为什么突然要做检查？身体哪里不舒服？你爸赶上时髦了。赶上三高了啊，血脂高、血糖高、血压高，还硬要去登山，结果晕倒了。行了，老太婆，还让不让人吃饭了？不就是一点小毛病吗？爸，妈只是担心你啊。放心吧，我没事。那赶紧吃吧，吃完了，该干什么干什么去啊。好。去，去。安琪啊，要把牛奶喝完啊。嗯。可以签约了。多谢林特助。你放心，该给的我一分都不会少。好，好，那我们一会儿见吧。嗯。哎，你要出去啊？对。哎，什么事情那么开心呢？都已经谈好了，我现在就去跟港台的公司签约。真的？嗯、太好了，只要跟他们签约了。不管大嫂再怎么厉害，总经理的职位一定是你的，他肯定赶不上你。老婆，接下来你就好好准备做你的总经理夫人。我这么努力，就是想让爸知道你的眼光没错，你的丈夫一定会给你幸福的。我就知道我老公是最棒的，来亲一个。嗯，好了，娜娜，不跟你多说了，这个约会太重要了，我不能迟到。嗯，啊，等你回来啊，好，我给你庆祝。好。
就想找个地方好好谈谈。开车。我跟你没什么可谈的，下车。如果你不怕安伯伯知道他最疼爱的安琪吃了你下药的蛋糕才住进医院的，那我现在就下车。威胁我？就凭你啊？一个被开除的保姆，我岳父会相信你的话吗？下车。真失忆还是假失忆？你到底记不记得我？我真的不记得。如果你不记得我，不记得过去的事情，那你为什么还会记得梁主任？被抓到了吧？谁是梁主任？就知道你会这么问。梁主任，就是跟你合谋搞法成幕府公司的人，你的搭档。你敢说你不认识啊？我听不懂你到底在说些什么。你别再装了。你跟梁主任在那儿有说有笑的，我全都看见了。你应该记得的人是我，这么多年我才是跟你同床共枕的夫妻。你记得的人怎么也应该是我。请你别再纠缠了，我根本不知道我跟你有什么关系。少群，你别再骗我了，我已经全部都知道了。我遇到的那些坏人，还有我爸我妈的意外，还有那个下了药的蛋糕，都是你做的，对不对？你从车祸之后就一直在装失忆，你到底为什么要这么做？没错，我是在装失忆。那是因为我想摆脱你，不想再跟你有牵扯。这样的玩意，你终于承认了你没有忘记我，你终于承认了没有忘记过去的事情。那又怎么样？我和你早就离婚了，我和你之间已经没有任何关系了，为什么你非要逼我承认呢？因为我始终想不明白，你曾经那么爱我，为什么会变成另外一个人？为什么要这样对我，要这样对我的家人，要侵占我父亲的公司？即便你假装失忆，但也不能掩饰你所做的事情。还真是低估了你的能耐，也低估了你对我的感情。没想到你对我这么执着，还娶安家当保姆。最令我意外的是，不管我再怎么想办法陷害你，你始终有办法留下我。哼！原来我在安家遭遇的事情都是你设计的，少君。我就让你那么讨厌吗？我就让你痛恨到这种地步吗？你到底为什么这么做？你至少给我一个理由。我给你一个理由，因为你是程敬天的女儿，你投错了胎。你这话什么意思？你要报复的人不是我，而是我爸爸。对，就是你爸，程敬天。因为我这一生所有的不幸，都是被程敬天所赐，所以我要以牙还牙，让程敬天。和他的家人都跟我一样遭遇不幸，而你，是我第一个妻子。你以为你和我的相遇是偶然吗？错，那正是我全盘计划好的第一步棋。我的升天馒头。对不起啊，师哥。我想到的是，你居然那么快就上钩了，几乎可以说是对我一见钟情。
让我的复仇计划进行的顺利极了。计划一步一步往前走，没多久，我就安排了一个浪漫的求婚季，而你，唐然立刻就感动的答应了。结婚以后。你对我更是百依百顺，完全不加提防。我的复仇计划能进行的这么顺利，我还真得感谢你。我万万没有想到你居然这么可怕，是怪我自己太笨太傻，我根本没有看清你的真面目，还对你的爱深信不疑。长话，这不是你的错，要怪，就怪你太单纯太善良了。你根本不会怀疑别人，而这个男人太狡猾、太无耻了。不管你跟伯父有什么深仇大恨，成化都是无辜的。可是你却利用他对你的感情来复仇，这是全天下最卑鄙、最无耻的行为。你对得起你的良心吗？良心？程敬天对得起他的良心吗？我现在对他家人做的，就是他之前对我家人做的。他自己造的孽，他不应该受到惩罚，不应该得到报应吗？少君，你告诉我，我爸爸到底对你们家做了什么？你这么恨他？你想知道什么？好，我告诉你。我小的时候，生活在一个很普通的家庭。虽然我们家的家境不是很富裕，但是我有爸爸疼，我有妈妈爱，我们家的生活也是其乐融融。后来，我爸因为腿受伤了，所以我妈只能承担起了家计，外出去工作。我妈得到了领导的赏识，提升的很快，也为我们家带来了宽裕的生活。但是她回家的时间却越来越晚。一开始我爸还不以为然，可是邻居的闲言闲语却始终不断。因为经常有人看到有个男人开车送我妈回家。孩子睡了。你就过来。那个男人是谁？他为什么送你回家？他是我们老板，加班晚了，他就把我送回来了。怎么了？老板，他为什么不送别人，偏偏送你呀、啊？终于有一天，我爸受不了了，重重的打了我妈一巴掌。从那以后，我爸我妈几乎天天都在吵。我妈根本就不管这个家伙，天天去跟那个男人鬼混。终于有一天，他们吵架的时候，那个男人竟然找上门来，还打了我爸，然后竟然把我妈给带走了。再不走就来不及了，快点，快上车！我亲眼看着我妈坐上那个男人的车，扬长而去。从此，我妈就再也……别的男人不好了，就连我这个儿子他都不要了，也不管我们的死活。他说全天下的女人都不能相信，每个女人都是只喜欢钱。我妈走了以后，我就成了受气包。我爸没喝酒的时候，他就抱着我哭。可是你知道吗？他一旦喝醉了。我身上的伤就从来没好，可是我不怪我爸，因为他也是受害者。我恨的那个人是我妈，还有那个带走我妈、夺走我一生幸福的人，那就是你爸，程敬天。不可能是这样的。我破碎的家庭，我失去的母爱，都是拜程敬天所赐。
他毁了我的上半辈子，我就要毁了他的下半辈子。要慢慢的折磨你们全家，让你们也尝一下失去亲人的痛苦，让你们知道什么是不幸。你胡说，我爸爸根本不会做这样的事情。尚军，你这个人也太卑鄙了，自己做了那么多天怒人怨的勾当，还瞎编一堆理由，把责任往别人身上推。我说的是事实。从小过的什么日子？有爸疼，有妈爱，很幸福是吗？啊？那你知道我的童年是怎么过的吗？你根本想象不到。我告诉你，成化，这辈子我要让你们一家痛苦一生，我要你去死！你干什么呀你？你这个混蛋，你真是个丧心病狂的家伙！我，我，我这是你，你等着啊你！啊、给我！啊啊肖总，范先生，不是约好了今天签约的吗？您怎么还没来啊？是是是，我路上有点事耽误了，我马上过来啊。我再等您二十分钟，二十分钟之后还不到，这约就别签差点撞到我，知不知道？你会不会开车呀？不好意思就行了，你得赔我，赔我水。你不是没事吗？我是没事儿。那那我的水呢？好，那我赔钱给你，这样总行了吧？哎，你赔我水，你也看什么看呀？你啊，我赔给你。这这怎么回事？哎，有钱了不起啊？对不起，先生，我真的不是故意的。我这水钱不是也赔给你了吗？不好意思啊，不好意思，莫名其妙。少君，你不是已经去签约了吗？为什么江总打电话来说找不到你呢？你接到他电话了吗？接到了。那合约呢？合约签了吗？没签。
呀，你怎么搞的呀？好好的事情怎么变成这样了？都怪吴小姐，刚才在路上撞了一辆自行车。啊，撞车了？那你有没有受伤啊？我没事，不过把人家的自行车撞坏了，对方不愿意私了，只能等交警过来，搞了半天才脱身，所以就把这件事情耽误了。我怎么那么倒霉啊？要不是这件事情。我怎么能签不成合约呢？事情已经这样了，就别懊恼了。只是合约没签成，你的业绩肯定会下滑不少，怎么办呢？哎，我真的是不甘心，现在所有的努力全都白费了，等于是把这个总经理的位置拱手让给了大嫂。哎呀，你别气馁了，这不一个月的时间还没有到吗？我们再使点劲儿，你努力。你不用安慰我了，丢了那么大的合约，怎么可能不输？其实输赢并不重要，我也不在乎这个职位。只是，只是什么？大嫂刚进公司，如果说她真的坐上总经理的位置，那我就彻底被比下去了。这样公司上上下下所有的人，将会把我们当成笑柄。我们就真的永远抬不起头来了。说的也是。丽娜，现在要争取到总经理的位置，就全靠你了。你能不能帮我？你放心，我一定不会让你抬不起头来的。有你这句话，我就放心了。少君，你是不是想到办法了？丽娜，你还记不记得上次我跟你说让你帮我调查宋氏集团跟大嫂签约的人到底是谁？有结果吗？有了，查到了，是采购部的高经理。怎么了？我能不能当上总经理，就全靠他了。全靠他？什么意思啊？你现在先别管这个了，接下来你帮我打听一下宋氏集团什么时候跟大嫂签约，到时候再帮我打几个电话就行了。你这葫芦里卖的什么药啊？到时候你自然就会知道了。我现在先不告诉你。嗯。嗯喂，你到了吗？我早就等着呢。那是不是范玉也该到了？那接下来，你知道应该怎么办了吗？我知道，我办事，你放心吧。我告诉你啊，你手机别挂，保持畅通，随时让我知道你那边发生什么事情，知道吗？嗯。哎，范小姐，范小姐，哎，咱们俩还真是有缘分，正巧就在这里遇见了。对不起，不赶时间。哎，范小姐。范小姐，咱们俩也不算是外人了。你妈妈经常跟我提起，说你是个好女儿，既聪明又能体贴人。你妈妈跟你爸爸分开以后，要不是有你，经常安慰她。够了，你想说什么？这是我跟我妈之间的事情，与你无关。哎，范小姐，怎么能与我无关呢？我们早晚都是一家人。你一直跟着我干什么？啊，我这不是跟着你，我是要到宋氏集团去拜访高超经理，正准备进去，刚好看到你走过来，所以顺便就跟你聊了两句。你也是到宋氏吗？是。这边请。两位请坐，高经理马上就到，请稍等。不好意思，喂，是。啊，我们范副总啊是个大忙人，总有接不完的电话。那就不耽误你们了，我马上就去请高经理来。<笑>
啊，谢谢啊。丽娜，什么事、啊？大嫂，刚才学校打电话来说，安琪在学校里面发高烧了，问我们有没有人可以去接她。啊，那麻烦你帮我去接她，好不好？不行啊，我没空啊。可是我很难再遇到跟宋氏签约，走不开啊。那怎么办呢？妈呢？妈去打牌了。哎、啊，这样吧，大嫂，公事要紧，你先忙，我找保姆去接她吧。好，那麻烦你了。有事给我打电话。嗯，好，拜拜。来，来，看你皱着眉头，是不是有什么重要的事情啊？需要我帮忙吗？没事，家里的事，签约重要，没什么。啊，不好意思啊，范副总。高经理，让你久等了。没事。范副总，您的东西都带齐了吗？带齐了，你有什么事吗？高经理，不要见怪啊，签约很重要。提前确认一下，这样比较好。合同我已经拟好了，那我们那边谈吧。好。呃，范副总，您家里有重要的事情，您先接电话，没关系。啊，先让我和高经理来谈，您看好吗？不好意思啊，我先接个重要电话，那你们先谈好不好？你有事你先忙。谢谢啊。高经理，我是安氏企业的特助啊，我叫梁旭，今天是陪我们范副总一起来签约的啊。你好，啊，行了。不管怎么样，都不能让亚康去，他身体不太好，万一犯病就麻烦了。哎呀，那怎么办呢？保姆出去买菜了，没有人去接他呀。呃，要不然这样，我一签完约就赶去学校，好不好？这样不好吧？安琪在学校里面发高烧呢。那我也没有办法呀，我很快就会签完的。啊，那别耽误您宝贵的时间，咱们先去签约吧。这样好吗？这样也不好。你这合约万一没看清楚就签了，这可不是闹着玩的呀，大嫂。那怎么办呢？啊，这个您可以放心，公司的印章、啊、都在我这儿呢。我给少军打个电话吧，看看他有空去接孩子吗？好，那你跟他联系啊，我等你啊。你看看，合约没有问题吧？啊，没问题。高经理，咱们签约吧。好，请。怎么这么长时间没回话呢？喂。算了，签约重要。喂，大嫂，你怎么挂电话了？我不是叫你别挂吗？哎呀，我等你这么长时间都没有回话，我就想先去签约了。谢谢啊，嗯，高经理，高经理，好，范副总，我还有个重要的会议要开，就不跟你多聊了，我先忙了。高经理，那合约啊，合约在他那里啊。高经理，哎，范副总，高，别追了，人都已经走远了，要不我送您回家。我问你，刚才我问高经理签合约的时候，他为什么指着你